আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শাইলস ওয়ার্ল্ড কেমন আছেন আমার সকল প্রিয় ভাই এবং বোনেরা আশা করি আল্লাহর রহমতে সকলেই অনেক অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও কিন্তু আল্লাহর রহমতে এবং আপনাদের সকলের দোয়ায় অনেক ভালো আছি আজকে আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো একেবারে মচ মচ একটি পিঠার রেসিপি এটি হচ্ছে সাজের পিঠা এই পিঠাটা তৈরি করতে আমার লাগবে দুই কাপ পরিমাণ ময়দা দুইটা ডিম পরিমাণ মতো চিনি চালের গুঁড়ি এবং পানি তো দুই কাপ পরিমাণ ময়দার জন্য দুটো ডিমই লাগবে আর এক কাপ পরিমাণ ময়দার জন্য একটা ডিম দেবেন বেশি ডিম দিতে যাবেন না বেশি ডিম দিলে পিঠাটা আসলে ভালো হয় না আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো চিনি আর পিঠাটাকে মচমচে করার জন্য দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ ময়দা এখন এই সবগুলো উপাদানকে আমি একটা হ্যান্ড ওয়েক্সের সাহায্যে ভালো করে মিশিয়ে নেব যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন তারা ভিডিও প্রথমে একটি লাইক দিয়ে দেবেন এবং আপনাদের মূল্যবান বক্তব্যগুলো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আর যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন আমার বন্ধুরা আমার আত্মীয় স্বজনরা তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ অনুগ্রহ করে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে অলে ক্লিক করে দেবেন এতে করে আমার সমস্ত নতুন ভিডিওর আপডেটগুলো নোটিফিকেশান আকারে আপনাদের মোবাইলে সবার প্রথমে পৌঁছে যাবে তো আমি এখন অল্প একটু অল্প করে পানি দিয়ে বেটারটাকে তৈরি করে নেব পানি একেবারে দিতে যাবেন না এটা এতে করে বেটারটা একেবারে বেশি পাতলা হয়ে যেতে পারে দেখুন আমার বেটারটা ঠিক এই এই রকম হবে এখন আমি এটাকে আধা ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দেব একটা ঠান্ডা দিয়ে ঢেকে তো ফিরে আসছে আধা ঘন্টা পর আমি চুরুতে একটা প্যান বসিয়ে এটার মধ্যে তেল গরম হতে দিয়ে দিয়েছি এখন দেখুন এই যে সাজগুলো আমি এগুলো কিনে এনেছিলাম আপনাদের সাথে কিন্তু এর আগেও সাজগুলো শেয়ার করেছি তো প্রত্যেকটা পিঠা দেওয়ার আগে সাজগুলোকে আগে ভালো করে গরম তেলে ডুবিয়ে অন্তত পক্ষে নতুন থাকলে তিন সেকেন্ডের মতো রাখবেন নাহলে কিন্তু পিঠাটা ভালো করে সাজের গায়ে লাগবে না তারপরে এই দেখুন সাজটাকে আমি কীভাবে পিঠাতে পিঠার বেটারে চুপিয়ে নিচ্ছি পুরোটা চুপাতে যাবেন না তাহলে কিন্তু পিঠাটা ভালো করে ফুটবে না সাজের গায়ে লেগে থাকবে দিয়ে এইভাবে তেলের মধ্যে গরম তেলের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে আপনারা ছাঁকে দেবেন তাহলেই দেখবেন যে পিঠাটা সুন্দর করে উঠে যাবে আমার সাজটা একেবারে নতুন এটা দিয়ে আগে পিঠা বানানো হয়নি তাই একটু সমস্যা হচ্ছে তো বানাতে বানাতে কিন্তু একেবারে পারফেক্ট হয়ে যাবে দেখতেই পাচ্ছেন পিঠাগুলো কত সুন্দর হয়েছে এই পিঠাটাকে একদম উল্টে পাল্টে আমি ভালো করে ভেজে নেব আমার কথার মধ্যে যদি কোনো ফুল ছুটে থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করে দেবেন আমার পিঠাটা হয়ে গেছে এখন আরেকটা সাজ নিয়ে নিয়েছি এই শাসটাকেও আমি ভালো করে গরম করে নেব এটা মনে রাখবেন প্রত্যেকবার পিঠা দেওয়ার আগে শাসটাকে চুলোতে কমপক্ষে বিশ সেকেন্ডের মতো গরম করে তারপর পিঠার বেটারে চুপোতে হবে আপনাদেরকে আমি আর একটু কাছ থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন শাসটাকে ঠিক এই পরিমাণ রাখবেন পুরোটা চুপোতে যাবেন না নাহলে কিন্তু পিঠাটা সাজের গায়ে লেগে থাকবে ভালো করে উঠবে না আশা করি সকলেই ভিডিওটি দেখে বুঝতে পারবেন যে আমি পিঠাগুলো কীভাবে তৈরি করেছি এবং সকলেই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন এবং আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন এখনও আমার ভিডিওটি দেখি প্রচুর পরিমাণ স্পাম কমেন্ট হয় আসলে এই কমেন্টগুলো কাটতে কিন্তু খুবই কষ্ট হয় আপনারা খুব কষ্ট করে কমেন্ট করেন দয়া করে ভিডিওটা কমপক্ষে তিন মিনিট দেখে তারপর কমেন্টস করবেন তাহলে কিন্তু আপনাদের মূল্যবান কমেন্টসগুলো এবং আপনাদের মূল্যবান ওয়াচ টাইমগুলো কাট করা হবে না তো প্রত্যেক ভিডিওতেই এই সব মানে এই নিয়ে কথা বলতে কিন্তু ভালো লাগে না তবুও বলতে হয় যারা নতুন একেবারেই নতুন আছেন তাদের উদ্দেশ্য করে বলছি ভিডিওটি কমপক্ষে তিন মিনিট দেখে তারপর কমেন্টস করবেন এভাবেই আমি আমার সবগুলো পিঠা তৈরি করে নেব আমার 
সবগুলো পিঠা কিন্তু তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেছে দেখুন পিঠাগুলো কতটা সুন্দর হয়েছে আজকে কিন্তু এই পর্যন্তই সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আবার আসবো আপনাদের জন্য নতুন আর একটি পিঠে নিয়ে সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন পিঠাগুলো একটু কাছ থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন আল্লাহ হাফেজ